लो मिसिमो ले वाय सिर भारत माता की जय गेट खोल दे नो ला वे काला हो चो तो मैं मैन एस्टा स्नैपचैट ए स्नैपचैट फिल्ट्रो फिल्ट्रो निकारा को हमें मेरे को एंट्री नहीं दी क्योंकि इंडियन पासपोर्ट होल्डर था तो बोले आपके लिए स्पेशल रूल्स है इंडियंस ऐसे नहीं जा सकते मैं पहुंच गया तेगु सिकालपा कैपिटल सिटी ऑफ ऑन्डोरस अभी वक्त हो गया पौने चार और बस ने बहुत देर लगा दी रास्ते में बहुत पता नहीं वैसे तो एक्सप्रेस बस थी जल्दी पहुँचाना था उसे लेकिन काफ़ी टाइम लगा दिया उस हिसाब से और एम्बेसी बंद हो जाएगी पाँच बजे तो अब ये और टेंशन है खैर वो टैक्सी वाला तो ज़्यादा पैसे बोल रहा था पर ऊपर आना ही लग रही है अब तो बस मैं इंतज़ार कर रहा हूँ दो चार मिनट में आ जाएगी जल्दी से फिर जो मैंने बुक कराया एक हॉस्टल उधर अपना सामान रख के पास में एम्बेसी एम्बेसी जाऊँगा निकारागुआ की एम्बेसी और मैं हॉन्डीरस में भी निकारागुआ जाने के लिए मैं उनकी एम्बेसी जाके वीज़ा लूँगा क्योंकि बॉर्डर पे वो मेरे को एंटर नहीं करने दे रहे क्योंकि मेरा इंडियन पासपोर्ट है हालांकि मेरे पास अमेरिकन वीज़ा भी है और अमेरिकन वीज़ा हो तो आप बिना वीज़ा के एंटर कर सकते हो बॉर्डर पर क्योंकि इंडियन पासपोर्ट था इसलिए वो देख के चौक गए एकदम से क्योंकि पहली बात तो अपने इंडियंस कोई ट्रैवल करते ही नहीं है सारे जो भी ये लोग जानते इस एरिया में सोचते ही लीगली अमेरिका बॉर्डर क्रॉस करते तो उनके समझ में नहीं आई कि कोई ट्रैवलर भी ऐसे आ सकता है तो इसलिए उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे इंडियन हो तो बहुत ज़्यादा आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा शायद कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा था तो कर कुर आगे ऑनलाइन फिर वो फॉर्म भी भरने की कोशिश करी पर उसमें भी इंडियन भरते ही वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ता तो इसलिए अब जाके एम्बेसी निकाल हुआ कि उधर उनको बोलूँगा कि मेरे को वीजा दो मुचास ग्रासियास बोनस तियास आगे भाई ऊपर अपनी बोनस तियास हाँ ऐसा भी है नो प्रॉब्लम हाँ पालमीरा हॉस्टल दिन पहले जिस सिटी को अलविदा कहा था दोबारा वापस उसी सिटी में आ गया घूम फिर के और ये सेंटर है बेसिकली तेगु सिकालपा का और सेंटर से मैंने सेम ही हॉस्टल बुक कराया जितना पहले रुका हुआ था पलमीरा हॉस्टल नाम से कोई बहुत अच्छा तो नहीं है पर यहाँ हॉस्टल और है ही नहीं कोई क्योंकि टूरिस्ट आता ही नहीं तो उधर जाने लग रहे अब ऊपर में तो। आ गया भाई हॉस्टल में पिछले सात महीने में इतना बोझ डो दिया इंडिया आके किसी रेलवे स्टेशन पे कूल की नौकरी लगूंगा तो मैंने ऊबर करा ली और जल्दी से कपड़े बदल लिए और बाहर आ भी गया ऊबर भी बाहर खड़ी है परमवीर ओला बोनास निकारा हुआ ग्रासिया बंदिया ग्रासिया शर्मा ये आ गई भाई एम्बेसी ऑफ निकारागुआ कौन सी है इनमें से ये तो भाई ये तो कोई रेजिडेंशियल घर लग रहा है ये होगी बस एम्बेसडर मिल जाए बंद होने में पंद्रह बीस मिनट बची है पुणे पाँच हो गए पाँच बजे बंद होती है ये दबा हूँ क्या खुली भी है नहीं भाई ये तो बंद पड़ा है गेट से आगे कोई और गेट है क्या इधर गार्ड होगा गार्ड से पूछता हूँ ये इस बक्से से बैठा होगा हाँ एम्बेसी निगार हुआ निकारगो एम्बेसी ओके ओके भाई वो तो कह रहे हैं नोक कर उसे गेट को है तो यही <laughs> इनकी घंटी खराब हो रही है मेरे ख्याल रिपब्लिका दे निकारगुआ अमेरिका सेंट्रल एम्बादा मतलब एम्बेसी ये है तो इनकी एम्बेसी है भाई बैल काम नहीं कर रही और ये गेट खोल नहीं रहे अरे यार क्या सिस्टम है इनका 
वो गार्ड किसी घर का गार्ड है वो जो बार बक्सा सा बना हुआ था ना इन इधर इनके कोई गार्ड वार्ड कुछ भी नहीं है ना बैल काम कर रही इनकी ये है भाई अंदर कोई दिख ही नहीं रहा और अरे कौन ही खोल लोगे इनको चाहे मैं गाड़ी पक दू बाकी ये स्वाद है विदेश के <laughs> अपनी भाषा नहीं समझ आती किसी को ये देख लो भाई बिल्कुल एम्बेसी के गेट पे खड़ा हूँ इनकी बॉर्डर पे जाके आ गया सारे पैतरे अजमा लिए मैंने तो ये आती है भाई दिखते इंडियन पासपोर्ट के साथ ट्रैवल करने में ये है स्ट्रगल्स इंडियन पासपोर्ट के पर कोई नहीं भूखते हैं भाई पैदा हुए जिस देश में उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते वी आर प्राउड इंडियंस और अब भुगते हैं दिक्कत आएगी तो फायदे भी तो है कितने अपना देश इतना बढ़िया <laughs> खोल दे मेरी सासू गए <laughs> अभी पांच बजने में सोलह मिनट है मतलब जो इनका ऑफिशियल टाइम है और मैं तो खैर पच्चीस मिनट थी शायद तब आ लिया था यह हाल है भाई इनके भारत माता की जय गेट खोल दे भारत माता की जय गेट खोल दे <laughs> ओ भाई रे ये देखो अंदर ये रात को पीते होंगे दारू और बार बोतल बगा रखी है <laughs> अच्छा मजाक है भाई अमी को ना दिए आबरे तो हुआ क्या होगा की ये वक्त से पहले बंद करके शायद आज और अगर अंदर है भी तो क्या पता उसके जान करके ना खोल रहे हो एक आखिरी ट्राई करूंगा कल सुबह आगे बस और फिर भी बात नहीं बनी ना कि भाई वीजा नहीं दिया या इन्होंने अटेंड नहीं करा फिर अपनी ई सी टी सी कराओ अभी यार तो तो मैं तो आगे निकल गया था एकदम से पीछे से गार्ड ने आवाज हमारी जो दूसरा उनका पड़ोसी होगा गार्ड है वो बोला रुको मैं फोन करता हूँ एक बारी ये गेट खुड़का के देखो ये गेट खुड़काया मैंने कोई आया नहीं अभी वापस गया है ये अपने उससे बक्से के अंदर जाके जो भी इनका टेलीफोन सा उससे फोन मिलाएगा अंदर कि खोल दो अगर खोलते तो देखते एक बार बात बन जाए तो उस भाई ने जब फोन मिलाया ना वो जो गार्ड था दूसरे जगह पे उसके बाद थोड़ी देर में उस बिल्डिंग से एक आदमी मतलब एक गार्ड निकल गया है नीली वर्दी में इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानता था वो गार्ड भी और मेरी स्पेनिश भी बिल्कुल काम चला हुआ है सिर्फ तो लेकिन उससे मेरी बात हुई उसे मैंने अपनी सिचुएशन समझाई वो बोला कि भाई कल सुबह नौ बजे आना पिछले गेट से और बोला कि भाई इस चीज़ में मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता खैर उसकी बात भी ठीक थी यार वो तो गार्ड है तो बोला कि भाई अभी तो कोई है नहीं और कल सुबह आना नौ बजे तो बस अभी ये आखिरी उपाय है मेरे पास एक बार मैं कल सुबह आके और ट्राई करूँगा और उसके बाद भी बात नहीं बनती तो फिर कोई इलाज नहीं है निकारा हुआ कि जब मैं बॉर्डर पे था ना इमिग्रेशन पे जब मैं गया था आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी इमिग्रेशन पहुँचने के बाद मतलब ना एक बस थी पूरी जिस बस में तीस से चालीस यूरोपियंस थे यूरोपियंस तो थे ही थे और लोग भी होंगे मेरे को पता नहीं ऑस्ट्रेलियन थी एक लड़की मैंने उसका पासपोर्ट भी देखा था जर्मनी का पासपोर्ट मैंने देखा इंग्लैंड का पासपोर्ट मैंने देखा वो यूरोपियंस ना बस की बस में बैठे थे और जो उनकी बस कंपनी वाला था ना जो रिप्रेजेंटेटिव उन सबके तीस चालीस पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन पे गया और उनको बस से भी नहीं उतारा इमिग्रेशन वालों ने बस में ही बैठे रहे और उनके पासपोर्ट पे ठक 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 स्टैंप मारी और जाओ बॉर्डर की ना एंट्री फीस है बस तेरह चौदह डॉलर कुछ ऐसे उसके अलावा जो वीज़ा फीस है वो फ्री है अगर आपके पास यू वीज़ा है शैंगन वीज़ा है तो आपको वीज़ा के पैसे नहीं देने पड़ते वीज़ा फ्री एंट्री है मेरे से क्योंकि मैं इंडियन हूँ एक तो पहली बात मेरे को इंतजार करा है वीजा के भी एक्स्ट्रा पैसे मांगे और ऊपर से इतना ज्यादा मेरे को एक तरह से हरास किया गया सिर्फ क्योंकि मैं इंडियन था उनमें से एक इमिग्रेशन वाला ऑफिसर अच्छा था उसने मेरे को कहा कि तू ना ही ऑनलाइन फॉर्म भर दे और हफ्ते बाद आ जाओ मैं बोला मैं नहीं आ रहा तो बोला चल तीन दिन बाद आ जाओ ये फॉर्म अप्रूव हो जाएगा उसके बाद तेरे को एंट्री मिल जाएगी लेकिन वो फॉर्म मैं भरूँ कैसे जब मैंने आगे फॉर्म भरने की ट्राई करी तो आगे बढ़ता ही नहीं उस फॉर्म में लिखा रहा था कॉन्टैक्ट दी कॉन्सुलेट या एम्बेसी कुछ ऐसे तो तो बरा जाते नहीं है मेरे पास अब आखिरी लास्ट है बेसी आगे एक और ट्राई करने का अभी भी ये बंद मिली कल सुबह एक आखिरी ट्राई करूंगा वरना फिर जैसे मैंने कहा अपनी इसी दिशी कराओ 
हॉन्डोरस की कॉफ़ी बहुत पॉपुलर है और ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांच है उनकी मतलब पॉपुलर कंपनी है जिसकी अलग अलग जगह ब्रांच है पूरे हॉन्डोरस में एक्सप्रेस अमेरिकानो इधर मैं कॉफ़ी पीऊँगा इससे पहले आपको एक बार नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ से इस खूबसूरत शहर का बहुत पसंद आया मेरे को हॉन्डोरस देश बहुत ज़्यादा लोग अच्छे कोई और टूरिस्ट नहीं आता तो बिल्कुल ही अनएक्सपोज है अनटच है ये देखो मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी एल सेल्वाडोर से भी ग्वाटेमेला से भी और हंडूरस से भी उनसे कई गुना ज़्यादा अच्छे निकले ये देश तीनों ही तो मेरे को काफ़ी पसंद आए कैपिचिनो हूनो कौन एक्स्ट्रा एक्सप्रेस शॉट दो ब्ले कैपिचिनो मैं कॉफी पी रहा था ना अभी तो यहाँ पे गाड़िया लगी हुई लाइन में जैसे ये देखो ये लाइन में गाड़िया लगी हुई इधर ना एक गाड़ी में दो लड़कियां थी लेडीज ही होंगी शायद मेरे ख्याल से मेरे को तो तीस साल की लग रही थी तो वो मेरे को घूरने लग रही थी वो मेरी उनकी तरफ नजर हुई बहुत जबरदस्त ऐसे घूर रही तो मैंने उसी टाइम आंख नीचे कर दी और मैं अपनी कॉफी पीने लग गया अभी उन्होंने जाके कॉफी ऑर्डर करी होगी तो इधर से एक लड़की आई तो ये लड़की जो इधर काम करती है इधर आके ये मेरे को कुछ बोली स्पेनिश में हंस के बहुत तेज तेज मेरे लेकिन ज्यादा समझ में नहीं आया ऐसे कुछ समझ में आया कि भाई वो बोल रही थी ये लड़का अकेला क्यों बैठा है इस और ऐसे कुछ पता नहीं <laughs> मतलब यहाँ पे भाई लड़कियाँ बहुत छेड़ती है कमाल हो गया फोटो कौन थी वो ओके ओके परफेक्ट नो सोल कौन सोल मास गुआपो ओके स्नैपचैट सेल्फी <laughs> सुबह से आपने देखा ही कैसे धक्के कारण ऊपर से लड़कियां भी इतना तंग करती है तो मैं अपना अभी जिम जाऊंगा और छोटे मोटे काम करके सो जाऊंगा कल सुबह मिलता हूं आपसे दोबारा अगला दिन हो गया है और मैं आ गया हूं दोबारा निकाल को कि एम्बेसी जहां तक मुझे पता चला ये सिर्फ यू एस डॉलर लेते लेकिन मेरे को यू एस मिले नहीं मैं कई बैंकों में गया कई जगह धक्के खाए और मैं नहीं चाहता था आज भी बंद हो जाए इससे आज मैं पहले ही अपना पासपोर्ट थमा दूंगा कह दूंगा मैं डॉलर लेके आ रहा हूँ एक बार तुम मेरा वीज़ा काम करो अगर ये मान जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो मैं डॉलर के चक्कर में एम्बेसी आज भी बंद बंद हो जाए दोबारा उस भाई ने जो गार्ड था उसने कल मेरे को कहा था कि पीछे से आना तो मैं पीछे वाला रास्ता ढूंढ रहा हूँ फ्रंट वाला रास्ता तो उधर था अभी मेरे को कोई दिख नहीं रहा पीछे से जाने का रास्ता लेकिन ए हाँ ये होगा मेरे ख्याल रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ यार कोई मजाक चल रहा है क्या यार इधर इन्होंने पोस्टर चिपका रखे है कि मंडे टू फ्राइडे बारह बजे तक खुली है ऑफिशियल टाइमिंग पांच बजे तक का है वो गार्ड बोल रहा है कल आ जाना भाई दिमाग खराब हो लिया मेरा ग्रास को तो भाई एक और दिन आ गया मैं दोबारा धक्के खाने एम बैठी के निकारा गुआ की और आज मैं लैपटॉप साथ लाया हुई नहीं दिखाऊंगा भाई तो उनसे कहना कि भी आप फॉर्म भर दो ऑनलाइन ये कर लो वो कर लो तो मैं दिखाऊंगा इन्हें कि फॉर्म आगे बढ़ते ही नहीं इंडियन नेशनैलिटी सेलेक्ट करे बाद तो चलते हैं अभी एम्बेसी में और देखते हैं क्या रहता है अगर अभी नहीं दिया ना तो मैं निकल जाऊँगा फ्लाइट लेके सीधा कोस्टरी का पहुँचूँगा बहुत दिन हो गए बहुत टाइम ख़राब कर लिया और बस ये लास्ट ट्राई मेरी सुबह के नौ बज के कुछ मिनट हुए और खुली है एम्बेसी चलो ये पीछे वाला गेट है क्योंकि अपने को उस भाई ने बताया था उस गेट पे तो नहीं आना इस वाले पे आना है सुबह और यही है मेरे ख्याल
Bus, es que ustedes están, yo no sé cómo han, han entrado, pero todo el mundo tiene que hacer eso. Busque una persona que se, se lo haga y lo manda. Entonces, si usted lo manda bien, si usted lo manda bien, uh -huh. le van a dar un número y un código. Entonces, aquí uh -huh. o lo, lo lleva en un, en un eh, impreso, en, en un una hoja de papel o lo lleva impreso aquí. ¿Cuándo llegará el embajador, embajador aquí? Es que lo mismo que yo le estoy diciendo, le va a decir él, el, el, mi jefe, lo mismísimo le va a decir. Eh, yo le estoy diciendo que vaya a adelantar. Gracias. Bueno, abajo. <laughs> Bye, this place is a joke. Counter pe ek ye buzurg aadmi the. To main unhe ja ke meri situation samjhai. Jawab mein unhone phrate dar Spanish bolni shuru kar di aur mere ko ek parcha diya. Bole ki parche pe ek link hai. Link pe ja ke apna form bharo. Wohi link jo mere ko immigration pe diya gaya tha ki bhi ye link bharo uske baad tumhe permission milegi uske baad tum visa le sakte ho. मेरे पास अमेरिकन वीज़ा था हालांकि मैं वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल था उस फॉर्म में जैसे मैं अपना नाम सरनेम प्लेस ऑफ बर्थ और कंट्री भरता हूँ डेट ऑफ बर्थ के बाद इंडिया उसके बाद वो पूछता है नेशनैलिटी क्या है नेशनैलिटी इंडिया सेलेक्ट करते ही वो फॉर्म रीसेट हो जाता है बोलते हैं कि आपको एम्बेसी कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा आप के लिए ये आप एलिजिबल नहीं हो फॉर्म भरने के लिए तो मैं कैसे वो फॉर्म भर दूँ जब वो फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ने लग रहा और ये चीज़ आगे मैंने इनको समझाई गूगल ट्रांसलेट से समझाई इंग्लिश में समझाई स्पेनिश में गूगल ट्रांसलेट से एक लेडी थी जो कि जिन्होंने मेरी काफ़ी मदद करी वो काफ़ी अच्छी इंग्लिश और स्पेनिश बोलती थी उन्हें मैंने पूरी सिचुएशन समझाई उन्होंने ही ने समझाया कि भी फॉर्म ही नहीं आगे बढ़ता तो बोले कि <laughs> आपके लैपटॉप में दिक्कत है मैंने मेरे फ़ोन में करके भी दिखा दी बोले आपके फॉर्म और लैपटॉप में दिक्कत है या फिर आपको फॉर्म भरना नहीं आता अब अपना नाम डेट ऑफ बर्थ भी मैं गलत भरूँगा क्या चालीस देश आंट लिया छब्बीस साल का हो गया मैं वो भी गलत भरूँगा यार ये सब हुए बाद फिर वो बोले कि भाई नई फॉर्म तो भरना पड़ेगा आप किसी और से भरवा लो अपना फॉर्म किसी और के लैपटॉप पे मैंने सारी सिचुएशन समझा दी मेरा एक दोस्त है राजा एक्सप्लोरर आपने शायद वीडियोस देखी होंगी उसके पास भी इंडियन पासपोर्ट है अमेरिकन वीज़ा है उसने भी ये सेम ट्रिप सा करा था उसके साथ भी सेम सिचुएशन आई थी उसका भी फॉर्म भरा नहीं उसने कई दिन ट्राई करा था वो तीन दिन रोज़ एम्बेसी आया था अपनी बात समझाने के लिए तीसरे दिन उसकी बात सुनी गई समझा और यही बुज़ुर्ग आदमी थे जो काउंटर पे थे मैंने राजा को फ़ोन किया राजा घोष को मेरे दोस्त को बताई सिचुएशन उसने भी इनसे फ़ोन पे बात करी और बताई कि आपने मेरे को वीज़ा दे रखे उसने वीज़ा की फ़ोटो भी भेजी उसने बताया मैं अभी इंडियन पासपोर्ट होल्डर था और मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई फॉर्म ही आगे नहीं पड़ता उसने अपने वीज़ा की फ़ोटो भी भेजी और बताया आपने मेरे को वीज़ा भी दिया था पर ये मानने को तैयार नहीं थे बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते और बोलते इसे स्पेनिश बोलने लगे ताकि मेरे को समझ में आए और बस बात टालने के बारने ढूंढे गए हमेशा की तरह मैं आ गया उसी कॉफी शॉप पे दोबारा बोना उन कैपिचिनो ग्रांडे कौन नॉर्मल लेस है उनो अस्कार एक्स्ट्रा शॉट डबले डबले शॉट एक्स्ट्रा शॉट से ¿Qué es su identificación? ¿Identificación? Ok. Uh, Muy amable. Está mi nombre. Está grabando. Ah, está YouTube. No. <laughs> तो जैसा आपने देख लिया भाई कोई भी इलाज नहीं है इन लोगों के समझ में आने ही नहीं इनको कुछ न देना नहीं पता नहीं ऐसा <laughs> मान लो कि कोई जुपिटर का देश हो हद होगी भाई लेकिन भाई एक बहुत मजा की चीज हुई मतलब वैसे तो मेरे को बहुत दुखी होना चाहिए परेशान होना चाहिए इनको गालियां निकालनी चाहिए पर मेरा ना मूड मेरे को बहुत हसी आने लग रही है अभी पता है क्या हुआ कल रात को ना मैं जिम में गया था यहाँ पे जिम है जो आप देख ही रहे हो कैसे यहाँ पे इस देश में लड़कियाँ इतना छेड़ती और ये वो पर चलो यहाँ की लड़कियाँ तो कोई नहीं जिम में 
दो अमेरिका की लड़कियां थी वो पता नहीं क्या कर रही थी यहाँ पे यहाँ पे काम करती है वो रहती है तो मैं एक्सरसाइज कर रहा तो उनमें से एक ने आगे मेरा नाम पूछा तो मैं ना बाहर अपना नाम पूरा नहीं उठाता परमवीर या परमवीर सिंह बेनीवाल तो बिल्कुल ही दूर की बात क्योंकि उनसे प्रोनाउंस नहीं होता तो मैं सिर्फ परम बोल देता हूँ या बोल देता हूँ मुझे पी बोल लो बस तो मैंने उन्हें परम बता दिया उसके बाद मैं अपना एक्सरसाइज करने लग गया वो अपना और मैं फिर घर आ गया अभी मेरे पास इंस्टाग्राम में मैसेज आया उन दोनों लड़कियों ने मेरे को ढूंढ लिया सिर्फ परम नाम से आप सोच सकते हो मतलब कितने लोग होंगे इस पूरी दुनिया में परम नाम के परमवीर के थोड़े कम होंगे चलो परमवीर सिंह बैनीवाल का सिर्फ मैं ही हूँ एक जना हो रहा है शायद जो सोशल मीडिया मैंने देखा है मतलब देखो यार कमाल हो गया एम <laughs> के बाद मैंने कॉफ़ी पी और कॉफ़ी पी के इधर एक गैस्ट्रो गैलरी नाम से एक रेस्टोरेंट है जिसके जिसमें इंडियन मेन्यू था तो मेरे को ना अभी लोकल दोस्त मिले थे जिन्होंने मेरे को बताया कि इधर का इंडियन खाना बहुत अच्छा और इंडियन रेस्टोरेंट कोई था नहीं लेकिन इनके पास मेन्यू था अलग अलग क्यूजी का और इसमें इंडियन मेन्यू भी था तो मैं घर पुरा की तरह इधर मेरे को एक ये भाई मिला जो बेसिकली मेन शेफ है यहाँ पे तो मैंने बोला क्या चीज़ है क्या खिलाओ तो इन्होंने मेरे को रिकमेंड किया कि भी चिकन कौरमा खाओ और साथ में गार्लिक नान बहुत दिन हो गए थे मेरे को इंडियन खाना खाया और खाएंगे खाऊंगा वेरी एक्साइटेड थैंक्स मैन एम सो एक्साइटेड टू हैव इंडियन फूड अगेन सी स्वाद आ गया